आज के आलोचना करब अनार्स प्रथम वर्ष मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट सबजेक्ट लिनियर एलजेबरा चप्टार सेभन चप्टार सेभनर नाम हे आईगन मान एवं आईगन भेक्टर तो आईगन मान और आईगन भेक्टर ये चप्टार थे दुईटा लेकर कराई ये तीन नम्बर लेकर प्रथम लिखबो सल्यूशन लिखबो ए मेट्रिक्स आईगन मान समूह वास्तव हो मेट्रिक्स आईगन मान समूह वास्तव हो जो ए मेट्रिक्स आईगन मान समूह वास्तव हो जो ए एर ऊपर एक बार तर ट्रांसपोज इजिकल टू ए है मेट्रिक्स देवाटार ऊपर एक बार बार चिन्ह दीब तरह ओई बार चिन्ह देवा एटार ट्रांसपोज करब जो ए बार ट्रांसपोज इजिकल टू ए पाई बोलब ए मेट्रिक्स मान समूह वास्तव तो मैं एखे ए मेट्रिक्स जेटा देवा आता लिखब आगे वन वन प्लस आई थ्री माइनस आई वन माइनस आई थ्री माइनस टू आई तपर हो थ्री प्लस आई टू आई माइनस टू तो मैं ए मेट्रिक्स जेटा देवा आता लिखी एबार ऊपर एक बार चिन्ह दीब आप बार चिन्ह दी बार चिन्ह साथ कीसर सम्पर्क बार चिन्ह साथ आयर सम्पर्क हाँ एखे बार चिन्ह थे आयर आगे चिन्ह प्लस थे माइनस हो जाए बार चिन्ह थे आई आयर आगे चिन्ह माइनस थे प्लस हो जाए तो मैं ये ए मेट्रिक्स जेटा देवा आता लिखी लेखार पर एर ऊपर बार चिन्ह दी बार चिन्ह दी आयर आगे चिन्ह परिवर्तन हो जाए बार चिन्ह साथ संख्यार को सम्पर्क नहीं बार चिन्ह साथ आयर सम्पर्क आदि बार चिन्ह दी तयर आगे चिन्ह परिवर्तन हो जाए बार चिन्ह कारण आयर आगे प्लस थे माइनस हो जाए माइनस थे प्लस हो जाए क्यों संख्यार को परिवर्तन होना एखे बार चिन्ह आसे आयर आगे प्लस आसे और जो इटा माइनस हो जाए बार चिन्ह आसे आयर आगे माइनस आसे एट प्लस हो जाए ए रकम कर सेम माइनसटा प्लस हो जाए संख्या जेमन आम थक माइनसटा प्लस हो जाए प्लस माइनस हो जाए प्लस माइनस हो जाए संख्या जेमन आम थक तो हमें कि देखाते हैं ए बार ट्रांसपोज इजिकल टू ए ये देखाते हैं ए जेटा देवा लिखी आर एटार बार कसी एबारे एट ट्रांसपोज करब ट्रांसपोज अर्थ हे शीटा कलम जाए कलम शाड़ी जाए तो हमें जो एक सजा लिखी तेल प्रथम जेमन आम लिखब तर एटार ऊपर ट्रांसपोज बा टी दीब एबारे शाड़ी के कलम नहीं जाब कलम के शाड़ी नहीं आसब मान यदि जाए यदि जाए यदि जाए शीटा के कलम लिखी ये शाड़ीटा को कलम लिखब ये शाड़ीटा को यकम कर कलम लिखब तेल कि देखी प्रथम देवा छो ए एटा के बार करसी तर ए बारे ट्रांसपोर्ट कर ट्रांसपोर्ट कर पाई ओटा कि वो इजिकल टू हे ए कारण ए इजिकल टू कि वन वन प्लस वन थ्री माइनस वन वन माइनस आई थ्री माइनस टू आई थ्री प्लस आई टू आई माइनस टू एटा हे मिले गे तो जेहेतु कि पाई जेहेतु पाई ए बार तरह ट्रांसपोज इजिकल टू ए और जो हमें लिखते परि सूतरा ए मेट्रिक्स आईगन मान समूह वास्तव सूतरा ए मेट्रिक जो ए रकम है ए बार ट्रांसपोज इजिकल टू ए हमें लिखते परि सूतरा एक हारमेशियन मेट्रिक्स
हार्मेशियन मेट्रिक्स एर आईगन मान समूह वास्तव चिन्ह दी तो बार चिन्ह देव अर्थ हम बार चिन्ह संख्यार को सम्पर्क नहीं बार चिन्ह आयर सम्पर्क आर चिन्ह थार कारण आयर आगे चिन्ह प्लस थे माइनस हो जाए माइनस प्लस हो जाए तो लिखी हमें लिखी ए मेट्रिक्स आईगन मान समूह वास्तव हो जो ए बार तरह ट्रांसपोर्ट इजिकल टू ए हई तो ए लिखी ए बार लिखी ए बारे ट्रांसपोर्ट कर देखी हमें ए बारे ट्रांसपोर्ट कर ए पाई तो जो हमें लिखब ए हार्मेशियन मेट्रिक्स एर आईगन मान समूह वास्तव आशा करी बुझते मैथ छोटो एखे मध्य को आई नहीं एखे शुद्ध संख्य आल से एर आईगन मान समूह बैर करते लिखब एर आईगन मान समूह वास्तव हो जो एर आईगन मान समूह वास्तव हो जो ए बार तर ट्रांसपोर्ट इजिकल टू ए हई तो ए इजिकल टू जेटा देव से लिखब लिखी ए जेटा देव से लिखी तपर ए ट्रां एर बार करब एखे जानी बार चिन्ह आयर सम्पर्क आँ बार चिन्ह थे आयर आगे माइनस थे प्लस हो जाए प्लस थे माइनस हो जाए कैने को आय नहीं जानी बार चिन्ह संख्यार को सम्पर्क नहीं जेम आम ही थे तो लिखी ए बार लिखी एन ए बारे ट्रांसपोज करब ट्रांसपोज कर ले शीटा कलम जाए कलम शाड़ी जाए वन टू माइनस थ्री ये कलम शाड़ी गेसे कलम शाड़ी जाए कलम शाड़ी जाए कि दाड़ा टू फाइव टू जिरो फाइव माइनस थ्री फाइव सेवेन तेल कि पाई हमें देखी एट इजिकल टू ए कारण ए इजिकल टू वन टू माइनस थ्री टू जिरो फाइव माइनस थ्री फाइव सेवेन तेल लिखब जेहेतु ए बार तर ट्रांसपोज इजिकल टू ए सूतरा एक हार्मेशियन मेट्रिक्स एवं ए रगन मान समूह वास्तव बार चिन्ह दिशी बार चिन्ह आयर सम्पर्क आर चिन्ह संख्यार को सम्पर्क नहीं एखे बार चिन्ह आर चिन्ह सब गख्या आज बार चिन्ह संख्यार को सम्पर्क नहीं जेमन आम ही थको कोवर्तन होना तो ए लिखी ए बार लिखी ए बार ए बारे ट्रांसपोर्ट कर ट्रांसपोर्ट कर ले शीटा सरि ट्रांसपोर्ट कर ले शी कलम जाए अथवा कलम शाड़ी आसें तो मैं ट्रांसपोर्ट कर ट्रांसपोर्ट कर कलम के शीते नहीं गेसि कलम के शीते नहीं गेसि कलम के शीते नहीं गेसि तो हमें देखी जो ए बार ट्रांसपोर्ट इजिकल टू ए तो हमें लिखते परि ए बार ट्रांसपोर्ट इजिकल टू ए और जो ए हार्मेशियन मेट्रिक्स ए रईगन मान समूह वास्तव आशा करी बुझते क्यों चाहिए स्क्रीनशट नहीं रखते
এটা হচ্ছে আমাদের আর একটা ম্যাথ আমাদের ম্যাথের প্রশ্ন বলা আছে কেইলি হ্যামিলটন উপপাদ্যের সাহায্যে এ এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করো তা আমরা আজকে দেখব বিপরীত ম্যাট্রিক্স কেমনে নির্ণয় করে তা আমরা প্রথমে লিখব দেওয়া আছে এ ইজ ইকাল টু ওয়ান টু থ্রি ফাইভ আমরা লিখব এ এর স্বাভাবিক ম্যাট্রিক্স এখানে বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করতে হলে আমাদের তিনটা ধাপ অনুসরণ করতে হবে আমরা বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করতে বললে প্রথমে স্বাভাবিক ম্যাট্রিক্স বের করব তারপরে স্বাভাবিক বহুপদী বের করব তারপরে স্বাভাবিক সমীকরণ বের করব তা আমাদের কি কাজ করতে হবে বিপরীত ম্যাট্রিক্স বের করতে বললে প্রথমে সবাবে বহুপদী সবাবে ম্যাট্রিক্স বের করতে হবে তারপর সবাবে বহুপদী বের করতে হবে তারপরে সবাবে সমীকরণ বের করতে হবে ওখান থেকে আমরা কেলি হ্যামিলটন উপপাদ্যের সাহায্যে বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করতে পারব তা আমরা এখানে প্রথমে লিখব এর সবাবে ম্যাট্রিক্স ল্যামডা আই মাইনাস এ তো ল্যামডা তো ল্যামডার মতো থাকবে আই এর জায়গায় লিখব ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এর জায়গায় যেটা আছে ওটা লিখব আমরা এদিকে পাশে দিয়ে লিখে দিব ল্যামডা হচ্ছে এখানে একটা স্কেলার আর আই হচ্ছে একটা একক ভেক্টর ল্যামডা স্কেলার আই একক ভেক্টর আই ইজ ইকাল টু ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান তা আমরা আবার যদি এখানে ক্যালকুলেশন করি ল্যামডা জিরো জিরো ল্যামডা মাইনাস ওয়ান টু থ্রি ফাইভ আর যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ল্যামডা মাইনাস ওয়াই জিরো মাইনাস থ্রি মানে থ্রি মাইনাস থ্রি জিরো মাইনাস টু মানে হচ্ছে মাইনাস টু ল্যামডা মাইনাস ফাইভ তা আমরা আমাদের সবাবি ম্যাট্রিক্স বের করে ফেলছি আবার আমরা লিখব এর সবাবি বহুপদি আমরা জানি সবাবি বহুপদির ক্ষেত্রে আমরা লিখি ল্যামডা আই মাইনাস এ এটা পরমাণের ভিতর থাকে তারপর আমরা এটা পরমাণ না এটা হচ্ছে নির্ণায়ক চিহ্ন আমরা এখানে মধ্যে আবার নির্ণায়ক ইউজ করবো ল্যামডা স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ ল্যামডা মাইনাস ল্যামডা প্লাস ফাইভ প্লাস সিক্স এটা হচ্ছে মাইনাস সিক্স হবে তার মানে ল্যামডা স্কোয়ার মাইনাস সিক্স ল্যামডা মাইনাস ওয়ান তো আমরা কী পাইছি এর সবাবি ম্যাট্রিক্স পাইছি এটা তো আমরা লিখবো এর সবাবি বহুপদী এর সবাবি বহুপদী হচ্ছে ল্যামডা স্কোয়ার মাইনাস সিক্স ল্যামডা মাইনাস ওয়ান তা আমরা সবাবি ম্যাট্রিক্সও বের করছি সবাবি বহুপদীও বের করছি এবার এবার আমরা কি করব এবার আমরা করব সবাবি সমীকরণ এর সবাবি সমীকরণ হচ্ছে ল্যামডা আই মাইনাস এ এটা ইজ ইকাল টু জিরো তো আমরা এটা ইজ ইকাল টু কত পাইছি ল্যামডা স্কোয়ার মাইনাস সিক্স ল্যামডা মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো হ্যাঁ তা আমরা এখানে কী লিখব সুতরাং এর সবাবি সমীকরণ এর সবাবি সমীকরণ ল্যামডা স্কোয়ার মাইনাস সিক্স ল্যামডা মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো তো আমরা এর সবাবি সমীকরণ যেটা পাইছি ওটাকে এক নাম্বার সমীকরণ দিব তাহলে আমাদের প্রশ্ন কী বলছে প্রশ্ন বলছে কেলি হ্যামিলটন উপপাদ্যের সাহায্যে এ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করো তো আমরা এ ম্যাট্রিক্স যেটা দেওয়া আছে ওটা লিখছি তারপরে আমরা বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করতে হলে তিনটা ধাপ অনুসরণ করব প্রথমে সবাবি ম্যাট্রিক্স বের করব তারপর সবাবি বহুপদী বের করব তারপর সবাবি সমীকরণ বের করব আমরা লিখব এর সবাবি ম্যাট্রিক্স বের করছি তারপরে এর সবাবি বহুপদী বের করছি এখন এর সবাবি সমীকরণ বের করছি ওই সবাবি বিসমীকরণটাকে এক নাম্বার দিছি এবার আমরা পিছনের পেজে যাব তো আমরা এখানের মধ্যে এর সবাবি সমীকরণটা আরেকবার লিখে নিছি আবার আমরা লিখব এক নং এ কেলি হ্যামিলটন 
উপপাদ্য প্রয়োগ করে পাই এক নং এ কেলে হ্যামিল্টন উপপাদ্য প্রয়োগ করলে আমরা কি পাবো জাস্ট ল্যামডার জায়গায় আমরা এ বসাই দিব এক নং এ এক নং এ কেলে হ্যামিল্টন উপপাদ্য প্রয়োগ করে পাই এ স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এ মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো তো আমরা এটাকে আবার যেটা পাবো ওটাকে এ দ্বারা ভাগ করে দিব তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এ মাইনাস সিক্স মাইনাস ওয়ান বাই এ ইজ ইকাল টু জিরো এবার আমরা এখানে সিক্সের সামনে একটা একক ব্যাকটোন নিব আই তো আমরা যেটা ওয়ান বাই এ ওটাকে আমরা এ ইনভার্স লিখব এ ইনভার্স ওয়ান তো আমরা এখানে এ ইজ ইকাল টু কত পাইছিলাম এ ইজ ইকাল টু ওয়ান টু থ্রি ফাইভ তো আমরা এ ইজ ইকাল টু হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফাইভ আর আই ইজ ইকাল টু আমরা জানি ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান তো আমরা এগুলো এখানে বসাই দিলে আমরা মানটা পেয়ে যাব এ ইজ ইকাল টু হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফাইভ আর হচ্ছে সিক্সটা সিক্সের মতো থাকবে আই এর জায়গায় ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে এ ইনভার্স ওয়ান ওয়ান টু থ্রি ফাইভ মাইনাস তারপরে হচ্ছে সিক্স জিরো জিরো সিক্স এটা হচ্ছে এ ইনভার্স ওয়ান তাহলে ওয়ান মাইনাস সিক্স থ্রি মাইনাস জিরো টু মাইনাস জিরো ফাইভ মাইনাস সিক্স এটা হচ্ছে এ ইনভার্স ওয়ান এবার এটা ক্যালকুলেশন করলো মাইনাস ফাইভ থ্রি টু মাইনাস ওয়ান তো এটা হচ্ছে এ ইনভার্স ওয়ান এখানে যেটা ইনভার্স ওয়ান আছে ওটা হচ্ছে বিপরীত ম্যাট্রিক্স সুতরাং এ ইনভার্স ওয়ান এটা কত মাইনাস ফাইভ থ্রি টু মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার সুতরাং এ এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স কত এ ইনভার্স ওয়ান ইজ ইকাল টু মাইনাস ফাইভ থ্রি টু মাইনাস ওয়ান এটাই হচ্ছে আমাদের ম্যাটের অ্যান্সার এটা ছিল আমাদের আমাদের ম্যাথটা আজকে শুরু হয়েছে একান থেকে আমাদের প্রশ্ন কি ছিল প্রশ্ন ছিল এর আইগেন মানসমূহ বাস্তব এটা দেখাতে বলছে তো আমাদের এখানে এ যেটা দেওয়া আছে ওটা তো দেওয়াই আছে আমরা এখানে এর আইগেন মানসমূহ বাস্তব এরকম দেখাতে বললে আমরা প্রথমে লিখব এর আইগেন মানসমূহ বাস্তব হবে যদি এ বার তার ট্রান্সপোর্স ইজ ইকাল টু এ হয় তো আমরা প্রথমে এ এ লিখছি তারপর এ বার লিখছি তারপর এ ট্রান্সপোর্স লিখছি আমরা দেখছি এ বার তার উপর ট্রান্সপোর্স ইজ ইকাল টু এ পাচ্ছি তো জন্য আমরা লিখব যেহেতু এ বার তার উপর ট্রান্সপোর্স ইজ ইকাল টু এ ওই জন্য এ একটি এ হারমেশিয়ান ম্যাট্রিক্স এবং এ ম্যাট এ ম্যাট্রিক্সের আইগেন মানসমূহ বাস্তব যদি এ বা ট্রান্সপোর্স ইজ ইকাল টু এ পাই ওটাকে হারমেশিয়ান ম্যাট্রিক্স বলে তো ওই জন্য এর আইগেন মানসমূহ বাস্তব এটা হচ্ছে আমাদের একটা ম্যাথ তারপর এটা হচ্ছে কি আমাদের সেকেন্ড ম্যাথ এটাও সেম আমাদের বলছে এর আইগেন মানসমূহ বাস্তব এটা দেখাতে তো আমরা কি লিখব এর আইগেন মানসমূহ বাস্তব হবে যদি এ বা ট্রান্সপোর্স ইজ ইকাল টু এ হয় আমরা এ লিখছি এ বার লিখছি এ বারে ট্রান্সপোর্স লিখছি আমরা কি পাইছি এ বা ট্রান্সপোর্স ইজ ইকাল টু এ পাইছি ওই জন্য এটা একটি হারমেশিয়ান ম্যাট্রিক্স